നമസ്കാരം ഒരു പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ കണക്കിൻ്റെ പട്ടിക പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരെയായി മുൻനിരയിലേക്ക് വിളിച്ചു നിർത്തി മനപ്പാഠമാക്കിയ പട്ടികകൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ വന്ന് പട്ടിക കാണാപ്പാഠമാക്കിയത് ഉറക്കെ ചൊല്ലുകയാണ് ഒരു കുട്ടി വന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ വരെയുള്ള പട്ടിക തെറ്റാതെ ചൊല്ലി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പട്ടിക ആയപ്പോഴേക്കും അവന് അവിടെ ഇവിടെ ചില പിഴവുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ അധ്യാപകൻ സഹായിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടി വല്ലാതെ പതറിപ്പോയി അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാകെ നിന്നും അടക്കി പിടിച്ച ചിരികളും കളിയാക്കലുകളുമൊക്കെ ഉയരാൻ തുടങ്ങി അല്പനേരം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ വരെ പട്ടിക തെറ്റാതെ ചൊല്ലിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇവനെ അഭിനന്ദിച്ചില്ല മറിച്ച് ഇവൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പട്ടികയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അല്പസ്വൽപ്പം പിഴവുകൾ വരുത്താൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെല്ലാവരും അവനെ കളിയാക്കാനും തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോടും ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നൂറ് നന്മ ചെയ്താലും നിങ്ങളെ ആരും വിലമതിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാനും ഒത്തിരിയേറെ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാനും ആളുകളുണ്ടാവും എന്നാൽ നിങ്ങൾ കരുത്തരായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരിഹാസങ്ങളെയോ അധിക്ഷേപങ്ങളെയോ നിങ്ങൾ അല്പം പോലും കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല തുടർന്നും നന്മ ചെയ്യുക കരുത്തോടെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ജീവിക്കുക നല്ല മനുഷ്യരാവുക അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം